Goedemorgen, baie welkom, dit is Hoofnies, vrijdag 18 maart, 6 uur, en uh, Gerard is al reeds hier, ouder gewoonte, morgen Gerard, uh, die ander gaan seker nou begin bykom, baie welkom, hmm. as ouse mond so droog is, dan help kaptein sy moer om die dag net aan die gang te kry, die ander gaan seker nou, 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 nou bykom, en uh, dan, uh, kan ons aangaan hier, maar ek wil begin net weer van ochend, um, vir julle net weer te wees op ons webteiste, www.niespot.com, asjeblief gaan besoek ons webteiste. Die belangrike ding, uh, wat jy moet verstaan, wat ek graag wil jy moet verstaan, en vraag dat jy verstaan, is dat alles wat ek hier aanbied, is verniet. Uh, ek vraag jou nie geld daarvoor nie, ek sit dit nie achter een paywall nie, um, dis, uh, my kyk op nies, dis my ontleding van nies, ek gebruik ander ontleders, soos jy kan sien op die webteiste, waarin ons onderhoude doen, uh, met niesmakers en ander ontleders, dis alles vir nie, dis alles um, gratis aan jou beskikbaar, um, en ek is dankbaar, as het vir jou help, in jou uh, beter verstaan van nies, maar dit is ongelukkig die waarheid, dat om een kanaal soos hier in die gang te hou, die kost bykie geld, en um, as daar mense is wat uh, wil adverteer, dis op die een, dis die een manier hoe nie spot kan geld maak, asjeblief, uh, ons tarieve is rechtig baie, baie billik, en uh, ons is een voortdurend groeiende kanaal, as jy gaan kyk na die cijfers, dit hou aan groei, uh, en, en tegen die trant wat het nou aangaan, en die patroon wat het tot dus ver gevolg het, is daar geen rede om te gloe dat dit nie nou anders kan nie, ons het oor die 10.000 uh, 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 um, intekenaars, en baie ander mense wat ook inluister, maar jylle moet inteken asjeblief, en dan uh, al so by die 1.200.000 uh, views, uh, wat die kanaal uh, al gegenereer het, so dis nie een kanaal wat, uh, wat sommer morgen gaan dood gaan nie, uh, hy gaan anno groei, uh, as jy kan uh, kan sien, om te adverteer asjeblief, laat weet vir my, of as jy sy borg wil optree, uh, ons kan het gebruik, ek wil nog altyd graag ander journaliste by hierdie kanaal betrek, gaan besoek www.niespot.com waar jy al ons materiaal en ander inlichting kan kry. Uh, Morgen, Olof en Willem en Conquering Lion en Andre Burger en George Slabbert, dis vrijdag, dis naweek, yes! <laughs> Uiteindelik um, kan ons braai sonder om skuldig te voel, want die want dit is nie asof ons nie in die week braai nie, so ons kan nou, die naweek kan nou ook braai sonder om skuldig te voel, en, uh, en lekker keier. Ek wil vir oogend begin, uh, anders as by Netwerk 24, wil ek vir oogend by uh, Twitter begin, um, ek het nou, ek moet om net vir julle oopmaak, nee, so, uh, ek het nou vir julle ding gewees, wat, wat ek nie gewees het nie, hier is ons, Daar kan jy sien, www.niespot.com uh, As jy dit kan gaan besoek, asjeblief, en as jy dit kan oorweeg vir, adver, uh, vir advertenties, ons vraag baie, baie goedkoop tarieve, en uh, of as een borg van een specifieke program op te tree. Dan gaan ek oor na um, Twitter toe, ek wil nou net die kommentaar van ons terugkry, waar is dit nou? So dat ek daarom kan sien, wie, daar is hy, daar is hy, daar is jylle terug. Uh, Isabella en uh, George is hier, ons het reeds vir George hulle gesê, uh, en ek wil begin met hierdie een, en ek gaan hom nou groter oopmaak so dat hy die volle skerm vol is, want ek wil nou vir jou wees wat ek um, raak gesien het uh, op Twitter, daar gaan ek nou soon toe, en ek gaan sê, Twitter, daar is hy daar is hy nou en as ek dan nou so maak, dan behoort hy die skerm vol te maak, of nie? Nee, dis nie hierdie een nie, dit moet hierdie een wees. Nou, as hy nou nou genuchtig, nou wil hy nie groter word nie, hy is oomlik vast, en dan gaan ons nou aan met hom, 
Ja, sy, hy behoort nou redelijk vol in jou skerm te wees, as ek dit nie mis het nie, behoort jy te kan sien wat daar aangaan, nee, ja, sy, kom ons, maak hom maar net so oop, um, en ek gaan hom dan nou groter oop maak, so dat jy mooi kan sien wat hier aangaan, um, en uh, Ellen McCloyd wat um, tweet, The Economist has finally found a war he doesn't like. Um, en dan wees hy nou verskillende um, The Economist uh, voorblaaie, wat oor verskillende oorloe handel. Um, Irak, the case for war. Why war would be justified. How to set Syria free. Um, nog steeds by Syria, he team hard. Uh, Obama's war, Afghanistan, uh, a hard-rending but necessary war, um, blood and oil, en, en in al hierdie uh, focus artikels van die, The Economist, word hierdie oorloe op een manier vergoeilik, um, en goed gepraat, want daar is sekere voordele aan, behalwe, as het kom by die huidige oorlog in uh, Oekraïne, en luister nou mooi vir my, ek wil, asjeblief, jy moet vir my mooi verstaan, ek wil nie een oorlog dier Rusland goed praat nie, ek is ewig geskok as amal, wanneer in skuldige mense en kinders, uh, in die kruisveer kom, en uh, met hulle levens daarvoor moet boet, dis vir my net so afskiewelik, soos wat het vir enige iemand anders is, uh, ek is bezig om die beginsel van die saak te bedink, uh, ek, ek wonder hoekom dit is, wat maak dat, dat ons in die geval soos hierdie uh, skielik terugstaan en, en, en um, verontwaardig wil wees, maar nie in ander gevalle nie, want ek het dit al voorheen gesê, daar was al honderde ander oorloe, daar gaan nog ander oorloe kom, hoekom is ons nie so verontwaardig oor daar die oorloon nie? Hoekom is ons nie so verontwaardig oor die onskuldige slagoffers wat in Syrië en Irak en Afghanistan onder die kruisveer gekom het um, van westerse betrokkenheid by, by, by sulke oorloon nie? En hier word hierdie ding uh, duidelik uitgewees met uh, die economische voorblaaie um, wat so goed praat van vorige oorlog, en eeuwenskielik is hier nou oorlog wat veroordeel moet word. Yes, dit moet veroordeel word, maar hoekom hierdie een? Dis die vraag wat ek wil vraag. Wat is het wat maak dat ons juist hierdie een so veroordeel? En wat is het wat maak dat ons allemaal nou eeuwenskielik moet kant kies? Where will he stop? A hard rending but necessary war. So verskil die... Um, die voorblaaie van mekaar. Can the US stop the rage, the case for war, confronting Irak, uh, building a new Irak, why America must stay, um, en, en so gaan dit aan. Um, uh, en dan nog iemand wat uitwees hier, uh, the meddler, how Russia menaces western democracies, in vergelijking met die ander, um, word het uitgewees. Uh, hier is nog een tweet, uh, support Britain is the people, um, in, uh, on 26 October 2016, Jeremy Corbyn forced a vote in the House of the Commons to stop the UK selling bombs to Saudi Arabia for profit. Just 40% of Labour MPs backed him, 98% of SNP MPs backed him, despite the executions of children, murder of journalists, atrocity uh, in Yemen, ongoing human rights abuses, funding of Islamic extremism, executions of political activists. Kijk al, buig Theresa May. Kan jy, hulle kan het nie nou sien nie, nee, dat ek net gau kyk. Ja, hy moet net weer oorkom. wat is, is hy nou so steeks vir ochend, dat hy nou nie alles wil wees nie. Uh, 
Ah. Ik ga zo maken. En dan ik ga kijken wat gaan hier aan dat die dingen voor ogen zo sterks is. En niet wil samenwerken als ik veel wil wijs wat bezig is om te gebeuren. Nie. Dit moet. Hier die in wees. Hij moet toe. En dan gaan we naar die in toe. Hij steekt nou vast. Daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Daar is hij nou gegaan. Daar is Theresa May. Um, Als je op je scherm boert, je nooit kan zien hoe zij bijg. Um, en dit is waar die Boris Johnson om nou ook vastloopt, nee? Hulle het was um, is allerlei skyn heiligheid van die weeste. Bombing innocent civilians is a war crime, says Boris Johnson, as UK supplied bombs dropped by UK supported Saudi forces rained down on innocent civilians in Yemen. Um, al hierdie tweets kan jylle gaan kyk onder um, Ellen McLeod uh, se inskryving hier oor, is al daar die commentaar daar op. Ben de wet sê ook morgen, Melinda uit New Zealand uit, die in Zuid-Afrika die kriek het gewen, Ernst Ferrer is hier uit Riyad uit. So dit is maar net de vraag wat ik vraag. Um, ek denk is een geldige vraag. Wat is het maar? Wat maakt het ons so skynheilig is hier oor? Ek het jou vermoede, maar kom ons hou nog so'n bykie uit. Um, en dan kyk ons van, toe gaan hier die ding. Maar ek het, dit, ek het te vermoede waar oor dit gaan. En, en, en het strek ons niet tot eer. Um, dat ons nou even skielik beginsel vast wil staan oor een oorlog. Ek sê nie, ons moet nie. Ek sê, dit strek nie tot ons eer nie. Ons moet nie dink ons is grand nie. Ons moet nie dink ons is oulik nie. Dit is eindelijk half heeft ab van ons. Dan kyk ons na uh, netwerk 24, uh, Ramaphosa, beerdkracht nie met opzet inges, uh, ingestel nie, uh, het hy gister uh, tydens uh, vraag en antwoord sessie in die parlement gesê, en uh, ek geloof, <laughs> ek, ek denk nie iemand het, het beerdkracht as pris kom instel nie, maar uh, <laughs> ek het het in die feit dat daar beerdkracht is, want dit is wat gebeur het, jylle het uh, die hele stelsel, achteruit laat gaan, en nou terwijl iemand bezig is om het recht te maak, nou saboteer hulle die damn ding, en niemand geel hulle ondersteuning, aan, uh, aan, aan Eskom, wat rechtdag probeer, ek denk, dit is vir die eerste keer in een lang tijd, dat Eskom rechtdag probeer, maar die, maar die geveg is nou al so ver verloor, dat het amper nie meer um, moendlik is, om het te wen nie, dan hoekom is hy nou, alles wil nou verochend, nee, ek moet nie inteken nie, ik um, moet um, aanmeld en uh, alles is nou vir ochend weer um, bezig om vir ons te laat vasthak, maar moet nie waar nie, daar gaan ons aan, so ek is nie bekommer daar oor, dat hulle iemand bezig is om beerdkracht as pris in te stel nie, ek dink net, hulle het hulle werk achterwee gelaat, um, en dan gaan ons na um, Zuid-Afrika sy houding toe oor die Oekraïne krisis, Zuid-Afrika keer glad nie die oorlog tussen Rusland en Oekraïne goed nie, maar wil nie vingers van beskuldiging na enige iemand wees nie, omdat het geen bijdrage sal lever om die conflict te beëindig nie, so het president Cyril Ramaphosa donderdag in vraagtijd in die nationale vergadering in uh, Kaapstad gesê. Um, en uh, <laughs> ek, wil nou jou, oor, ek wil nou vir jou story vertel wat waarschijnlijk die ding gaan oor vir eenvoudig, maar uh, kyk nou maar vir by die oor vir eenvoudiging en, en sien die begin so raak. Daar is uh, in een stadium vroeger in my leven, uh, toe ek nog vinnig was en, uh, en frisser, toe uh, het ek eendag, was, was ek by een partijkie gewees en een man het sy vrou daar rondgeplak. 
ik was een jong jeetdoof geweest, ik uh, heb die man storm geloop, ik heb hem met zo'n so 1, 2, 3 hoe plat geslaan, uh, en toen hij le, toen hier kom nog zo'n so 2, net om zeker te maken, hij blij le. Uh, dit daai twee hoe het van twee blauwe oor, um, en een uh, baie uh, erg skewe neus gegeen, so dat hy vir amper drie weke lang die um, kantoor toe kon gaan nie. Uh, <laughs> Het is een hele paar klompie jaar geleden toen ik nog baie jonger was. En hij uh, kon niet gaan werken het vir een hele paar weken niet, want hij uh, <coughs> was erg aangerand geweest. Uh, hy het een saak tegen my gemaakt, um, uh, die saak is uiteindelijk teruggetrek, maar dat was een redelijk spanningsvolle tijd in mijn leven geweest. want mens nie geweet waar toe gaan hier die ding nie, ek was nog jong en onkundig geweest. Uh, <coughs> so dit in die eerste plek, is die saak wat hij toe tegen my gaan maak het. En die tweede plek uh, het het toe so uitgewerkt dat die vrouw tot wie ze verdediging ik daar die dag gekom het, die was op die ouwe die kwaadste vir my, oor haar man, wat so slecht gelijk het. En dit het vir my een les geleer. Ek het nooit weer uh, betrokken geraak nie. Nooit weer. Uh, maar dit is daarom nie waar nie, ek sal weer betrokken raak as so iets moet gebeur, maar daar is een beginsel daarachter, en ek wil nou nie, ek het gister al gesê, ek wil nie die aansie goed praat nie, maar ek het toch begrip vir hulle standpunt. Um, daar is net mooi bokkerol, wat een uh, 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 bekleierij en een skreeuwerij gaan help aan hierdie oorlog. Dalk net, op grond van die goeie verhouding tussen Poetin en Ramaphosa, wie weet, krijg hy dalk iets recht, wat hy dalk nie in Zuid-Afrika kan recht krijg nie. Ek weet nie, maar ek het so'n bykie begrip, vir uh, hoekom hulle die um, uh, 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 houding inslaan, wat hulle het. Meld aan. Nou, alles is nou weer uit, vir ochend. Daar is hy. Annie sy pa in Zuid-Afrika, hy wil voor sy sterfdag weet wat met sy dochter gebeur het. Ek wonder hoe kom wel netwerk 24 hemies moet uh, elke kort kort inteken. Het uh, uh, <laughs> is simpel man, die ding gaan elke keer uit en dan moet jy nou weer inteken. Hy wil net voor sy sterfdag weet wat daar die aand met sy dochter gebeur het, so het wie not in Docha, pa van die vermoorde Annie Donnerdag in die parool verhoor van Zola Tongo, een van haar moordenaars gesê, die familie van die vermoorde zal uh, vandaag weet of Tongo op haar rol vrijgelaat gaan worden of niet. Die A of toe uh, om uh, irrationele ramptoestand te beëindig. Ik uh, weet niet of het gaan helpen nie, um, wat, wat het ons rare gaan helpen nie, maar dit is irrationeel. Um, maar die afgelopen twee jaar het men nou net geleer, jy mors eindelijk so'n bykie jou asem om hierdie stukje irrationaliteit met de hoofdgevechten te, uh, te proberen wen. Um, want het, <laughs> niemand slaan acht daar op nie. Maar, maar niet te min, ek is my die al op daar ene, dit is inderdaad irrationeel, dit is inderdaad een stukje machtsvergrijp, en het laat die dier op vir oneindige moendelikhede, wat ons niet graag wil heen nie. Maskers, afstand en isolatie, blij, dus van die voorgestelde regulaties wat kom, ek steer my rarig nie meer daar aan nie, uh, as een winkel of uh, enige iemand anders masker vereis, ek gaan net nie meer so, en toe nie, ek het nie een groot winkel nodig nie, ek bly gelukkig in een plek waar ek net die slag is en die spar nodig het. Um, if you have a problem, I'm sorry, uh, News24, Ramaphosa heats back at opposition over state of disaster, uh, President Cyril Ramaphosa said the lifting of the COVID-19 national state of disaster will not be done haphazardly, and remaining health regulations would not kill business. <laughs> Dan is hier a lekker snaak sy een. Uh, ek het probeer om die video af te laat, ek het hom inderdaad afgeleid, maar ek is te bang om hom te speel, um, want uh, op YouTube moet jy so versichtig wees wat er materiaal jy speel, uh, want hulle straf makkelijk jou kanaal as jy um, materiaal wat uh, kopierrecht op het. Nou ek weet dit kom in die parlement uit, maar daar is soveel uh, niesagentskappe wat nou al 
half um, die ding geklein met dat ek nou al bang is om sommer enig een af te laai, maar dit was nogal een snaakse oomblik, uh, toe president Cyril Ramaphosa gister vir Julius Malema sê, I fear fuck all. <laughs> dit, is a, dit is so, dit begin nou al een mantra raak, van uh, hierdie regering van ons, die fokkel regering, uh, met minister uh, Fakile Mbalula, uh, en al die ander, uh, wat in elk geval fokkel voel, like it, <laughs> want, want hou jylle fokkel is niks, <laughs> fokkel beteken niks, en dit is wat hierdie regering, dit is een fokkel regering, wat fokkel beteken niks, jy is recht, Cyril, <laughs> but we, we, the people, we fear fokkel, <laughs> wat jylle maak ons bang, <laughs> paie vol gaten, paie ons wat omval, krachtreese wat dwergies word, Postkantoor. <laughs> Ons is bang vir Foko. <laughs> Net so vir interessantheid, uh, we've done for, here's how much it will cost to refuel a Toyota Hilux from MT in April. Um, with diesel expected to increase by as much as 3 rand 8 cents, the fuel type will cost around 23 rand 60 per liter. Refueling a Toyota Hilux's 80 liter fuel tank will cost upwards of 1,800 rand. No, yeah, I think by um, Toyota 2.4 diesel, I think that's not so big a tank, but he's going to buy a car by the aankom. I don't have that. Um, maar gelukkig kan ons hier in die bos rondloop waar ek nou bly. Dit is een lekker plek hierdie. Kost jou baie goedkoop brie, jy hoef glad die ver te rein nie. Um, government unveils ambitious plans for 50 gig data to homes. <laughs> ek weet nie waar gaan hulle dit vandaan kry nie, maar ok. Uh, hulle het die, uh, die um, maandelikse wat doen mense het man? Daai toelaas, daai goed. Uh, die het hulle reg gekryk, weet jy waar kry hulle die geld af voor die? Goeie genuchtig. Nou ja, uh, wetenskap nies, uh, methane eating bacteria convert greenhouse gas to fuel, ek het gedink, dit is nogal een interessante story, methanotropic bacteria consume 30 million metric tons of me me methane per year, and have uh, captivated researchers for their natural ability to convert the potent greenhouse gas into usable fuel. Yet we know very little about how the complexity action occurs, limiting our ability to use the double benefit to our advantage. Stikkie uh, wetenskap nies daar, internationale nies, Kremlin tells Biden, uh, US has no right to lecture Russia on war crimes, Ek dink die Kremlin is raak, maar <laughs> ek dink nie hulle besef hoeveel van die weste teen hulle is op die oomlik nie. Um, so wat jy nou ook al dink van die oorlog in, in Rusland, um, Putin, jy is nie een gewilde man nie. En daaran kan jy nou net mooi bonker op het, uh, doen. Uh, maak jy saak hoeveel mense vir jou gaan opkom en hoeveel keer jy die weste daarvan gaan beskuldig nie. En uh, al sê ek die weste is kein heilig. It's not going to help you, man. All you know gaan help is om terug te trek in uh, Mexico to te vlug. <laughs> Want in Rusland gaan hulle jou kry. <laughs> um, Russia's advance in Ukraine stalls. Uh, US warns China on aiding uh, Moscow van die nietste verwikkelinge daar, um, en dan uh, Russia warns United States, we have the might to put you in your place. Um, mm, ja, ons het gister gepraat oor die moendelikheid van so, want dit, dit is al manier hoe ek dink, hoewel 
Rusland is stevige weermacht daar het, uh, denk ek daarom nou nie, hulle kan daai waarskiewing gestaan doen, ten sy hulle, daai kernbom. Ek denk as iets soos nege lande, wat op die oomblik in staat is om uh, kernbomme uh, te lanseer, uh, waarvan Rusland dan nou een is en geweldige gevolge, ek is op soek na kernkracht specialist, kern bom specialist, kern energie specialist, ek kan onthou, ek het een monitorse daar met een gepraat, maar ek kan om die dood sy naam nie onthou nie, uh, om so'n bykie te gesels daar oor, um, want ek dink dit behoort interessant en nies te wees. Mense, uh, dit bring ons aan die einde van vandag en aan die einde van hierdie week, op die eerste april begin ons langer program, uh, dit is een volledige nies en actualiteitsprogram, daar gaan een verandering uh, kom, uh, in, behalwe vir die feit dat dit langer is, uh, ons gaan dit aanskyf om 7 uur te begin, uh, so die program gaan tussen 7 en 9 rechtstreeks gekyk kan word, uh, en daarna vir die rest van die tyd, dan nou op die kanaal beskikbaar wees, soos wat hierdie program is, maar ons sien baie uit, daar is baie beplanning in, uh, ek is baie opgewonde oor die eerste april, as uh, Niespot met sy eie volledige nies en actualiteitsprogram begin, uh, ek hoop ek sien, uh, daarom die meeste van julle daar, en die nie allemaal nie. Groetnis, julle moet een lekker naweek hou, uh, alle heil en sien, tjorts, en uh, steek ons dinkie, Gaan nou lekker naweek.